ইমাম হুসাইন আমার নবীজির কলিজার টুকরা ওই ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে রক্তে লালে লাল হইয়া শহীদ হয়েছেন তাফসির কারকরা বলেছেন পূর্বে এবং পরে যত মানুষ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে হবে কিন্তু ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালান হুজে ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে রক্তে লালে লাল হইয়া কোরবানি রক্তে লালে লাল হইয়া শহীদ হয়েছেন ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ আলানপুর শহীদের সঙ্গে অন্য কোন শহীদের সম্মান মর্যাদা হবে না হতে পারে না জোরে জোরে কন্যা সোবাহা আল্লাহ রব্বুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন কোরবান করে দেয় যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের জীবনকে কোরবান করে দেয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলিও না বরং তারা হল জীবিত তোমরা তাদের সম্পর্কে অবগত নও আল্লাহ আরেক জায়গার মধ্যে বলেছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে দেয় তারা যে মৃত এই কথা তোমরা ধারণা করিও না ধারণা করা হলো এক জিনিস আর মুখ দিয়া বলা হলো আরেক জিনিস এই জন্য শহীদদের ব্যাপারে আমার আল্লাহ আগে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন কোরআনুল করিমের মধ্যে এইভাবে যে তোমরা মৃত যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় যারা আল্লাহর রাস্তায় কোরবান হয়ে যায় যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলিও না বরং তারা কবরের মধ্যে জীবিত জোরে জোরে কন্যা সোবাহা এই হলো আয়াতে কারিমার মূল অর্থ আসুন এবার বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে যায় তাফসিরের মধ্যে সুন্দর ভাষায় এসেছে আমার নবীর ইসলাম কায়েম হওয়ার পর থেকে ইসলাম ধর্ম কায়েম হওয়ার পর থেকে আমার নবীর উম্মতানের মধ্যে অনেক সাহাবে কেরাম আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছেন অনেক মানুষ আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছেন অনেক মানুষ তাদের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করেছেন যেমনি ভাবে ইসলামের প্রথম খলিফা সাইদুনা হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ শাহাদাতের মোকামলা বেদন্য হয়েছেন নবীর প্রিয় সাহাবি হজরতে উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানহু শাহাদাতের মোকামলা বেদন্য হয়েছেন নবীর প্রিয় সাহাবি হজরতে আলিকার রামাল্লাহ ওয়াজহ শাহাদাতের মোকামলা বেদন্য হয়েছেন নবীর প্রিয় সাহাবি হজরতে উসমান জিন্নুরাইন রদি আল্লাহ তালান শাহাদাতের মোকামলা বেদন্য হয়েছেন এইভাবে জঙ্গে উহুদ জঙ্গে বদর খাইবারের ময়দানে ইসলাম ধর্ম কায়েম হওয়ার পর থেকে অনেক মানুষ আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আর ঐতিহাসিক কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন জুরে কন্যা আল্লাহ আকবর ইমাম হুসাইন আমার নবীজির কলিজার টুকরা ওই ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে রক্তে লালে লাল হইয়া শহীদ হয়েছেন তাফসির কারকরা বলেছেন পূর্বে এবং পরে যত মানুষ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে হবে কিন্তু ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালান হুজে ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে রক্তে লালে লাল হইয়া কোরবানি রক্তে লালে লাল হইয়া শহীদ হয়েছেন ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালানপুর শহীদের সঙ্গে অন্য কোন শহীদের সম্মান মর্যাদা হবে না হতে পারে না জোরে জোরে কন্যা সোবাহা ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালানহু এ আমার নরসিন্দির বাবারা আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিবেন ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালানহুকে যারা শহীদ করছে এরা কি কোনো হিন্দু পরিবারের মানুষ ছিল নাকি জোরে বলতে হবে হিন্দু পরিবারের মানুষ ছিল এরা কোনো হিন্দু পরিবারের মানুষ ছিল না এরা কোনো বৌদ্ধ পরিবারের মানুষ ছিল না আজকে কথা আপনাদের বুঝাই লাগবে কোন নবী রাওলাদের গলার মধ্যে ওই এজিদ বাহিনীর দল সুরি চালাইল 
আজকে ইমাম হুসাইন রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কিন্তু অন্য কোন ধর্মের মানুষ তারা ইমাম হুসাইন রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করে নাই হিন্দু ধর্মের মানুষ শহীদ করে নাই বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ শহীদ করে নাই খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ শহীদ করে নাই মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে মুনাফিক মার্কা কিছু মুসলমান আছে তাদের মুখের মধ্যে নবীর দাড়ি শূন্য ছিল মাথার মধ্যে টুপি ছিল একমাত্র ক্ষমতার সম্পত্তি লোভে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গর্দানের মধ্যে চুরি চালাইছে জোরে বলতে হবে বাজান ঠিক না বেঠি এই জন্য ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিন্তু টাকার জন্য শহীদ হন নাই ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্ষমতার জন্য শহীদ হন নাই ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্থ সম্পত্তির জন্য নিজের গদির জন্য কিন্তু শহীদ হন নাই প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেন শহীদ হয়েছে কেন শহীদ হয়েছে শুনে যান ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একমাত্র বিশ্ব মুসলিমের কাছে নানার ইসলামকে অটল রাখার জন্য ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে রক্তে লাল হয়েছেন কথা বলেন ঠিক না বেটি